上过去增援，并通知警方。快点，留下两个人保护旅长，其他的跟我走。是。老头，你没事吧？没事，脚伤而已。我这小子给跑了。老头啊，要我说，咱就按这条路，咱就追下去。这小毛贼他能跑哪儿去？啊？他可不是什么小毛贼，有可能是职业杀手。杀手？对了，旅长怎么样？放心，旅长没事。到底怎么回事？从他身手来看，这事儿应该没那么简单。胆子够大的，找到特战队的头上来了。休息吧。我们正在组织联合军演的关键时刻，他们制造事端，也就是为了让国际社会对中国政府组织联合军演失去信心。彭处长，在。联合防空演习势在必行，我们要尽快的将这伙恐怖分子消灭掉。首长，这个您放心，我们早就布好了网，就等着他们往里钻了。这次能得到部队的帮助，我们真的倍感荣幸。恐怖分子破坏的目标是部队，他们的活动区域也在部队的中心场。部队出面解决
，合情合理，合法合规。我们军警合作，全力歼灭来犯之敌。把雷公明他们叫进来。是。具体的任务，你们已经知道了，我就不再重复了。这次反恐任务，还是由你们配合警方进行，通知校长，做好战斗准备。旅里正在加强推进新型作战力量的生成，校长既然能打，就让他们多历练一下。等他们历练好了，以他们作为新的标杆，把旅里每个战士都培养成校长。照你这么说，你是给他们机会了。我让其他部队在周边待命增援。这次由于地形狭小，肖郎出征人员不宜过多。好，我同意你们的意见，告诉他们，我等他们回来，给他们庆功。是。还有别的问题吗？吴延毕，到！你这个小骗子龙叔问：“即将安检进入基地，什么时候开始动手啊？”你别急呀、啊，他没有带什么武器。安检，怕什么？不是怕什么，那一旦进入基地，哪能回头啊？多嘴。对他这样的顶级的杀手来说，制造混乱有什么难度？你让龙带人把那个老鬼和莎莎带过来，这筹码得握在手里，他才能乖乖听话。定位器已进入营区，首长，通过这个定位系统，我们就可以顺藤摸瓜找到他们的藏身之处了。雷队长，那个时候你就可以下达战斗指令了。
。你既然没去，送死的事儿。那加班的记者是谁？老鬼？是我救了他。他现在要不要冒险去杀人？我说了算。我同样还有砝码，不是吗？可是你现在的砝码，在我的手上。你们能不能走？我把权力都给了龙。想飞去国外，有他，你们才能跟着；没有他，想都别想。他是你的通行证。你现在觉得，你手里的砝码，是你的，还是我的？你到底想干什么、啊？我是一个说话算话的人，刺杀雷公明只是个幌子。那你目标是谁？区区一个特战旅的旅长死，能有什么轰动？根本威慑不到他们。好戏还在后头呢。时间差不多了，山先生，我怎么信得过你？既然合作，那就都是一条船上的人。我这些信息呢，都可以给你。你随时都可以发给警察，这可是巨大的砝码。下命令吧。好。老队长。其实您的任务已经完成了，您可以不用跟我们去的。我是咱特战队的一部分，这个时候我能够参加爹，你好，我是盛华，这是我入伍以来，应该是第十三次留言了吧？我听说十三这个数字不太吉利，但是有十二，就会有十三，逃不过去。我渴望有来生，来生还做您的儿子，还叫柴胜华。奶奶，我是金旭啊，我想告诉您，我是一名合格的兵了，没辜负您给我取的名字。我知道您在天上看着我，您放心，完毕。人生，自古谁无死的？黑蝎子没有意言。完毕。爸，妈，我是虎子。要是，要是这次我没能回来，告诉小青别等我了。战友们会把我的，战友们会把我送回来的。等到百年以后，我还躺在你们怀里，还做你们的儿子
，还叫猴子。老妈，这辈子最该感恩的人是你，但我最对不起的人也是你。如果有下辈子，还让我当你儿子，我一定什么都不干，每天陪着你。没什么想说的。这一次，我争取把所有战友全都活着带回来。单老板，这什么情况呀？都这么长时间了，你不会是在耍我吧？啊？我现在就要看现场画面。你以为我真的会让我朋友去送死吗？把枪放下，不然你们俩会死得很。错过了最佳时机，老鬼也活不了。有什么说什么，也许你还能活着。哎，没了，真的没了，我真的不想死，你就那个定位器放妥了吗？放妥了，务必提前赶到啊！一定不能迟到。滚钱！今天总算找到你了。谁奸计？谁？滚钱！谁奸计？谁？谁？你还我！哎，你神经病啊！哎，对不起，我认错人了，认错人，对不起，神经病。这些事儿都是你什么时候做的？在我知道真相之后，我想龙叔的面罩，关键时刻用得上。那他嗓子哑了，也是你动的手脚。<笑>没错。你们要干什么吧？我没有必要回答你吧。但我想告诉你。我背后的合作方，没人惹得起。你让我完成任务，和你们一起走，不然我死了，你们也注定一辈子逃亡。主播。站定制高点。是。老队长，带第一小队从西边迂回。明白
，小老杨，来接点小杯，工作愉快。说。陈云，过来，说。对了，我还有一个问题问你：燃气管道爆炸，难道仅仅只是给解放军一个下马威吗？是。你真够狠啊快速推进还不走，再不走，就走不了了。各小组注意，东南方向五百米，一辆黑色轿车正在逃窜。陈亮，上，跟老队长汇合，上，汇合，小心。
人だどう城市燃气管道爆炸分布图，派出。是
已经回不去了。演习结束了，对于刚刚走下战场的你们，我再说这些话，肯定会有不一样的感受。一支不想提升战斗力的军队，对国家和人民而言，是可耻的欺骗，甚至是背叛。因为一支没有战斗力的部队，不可能保护国家的安全，也不可能保护人民的和平，所以，我们才敢以牺牲为代价，常备不懈，永远保持高度警惕，随时准备打仗。为了和平，我们只有积蓄更强大的力量，才能够把妄图在和平土地上点燃战火的力量彻底歼灭。我们在千里戈壁滩上，掉皮掉肉，流血牺牲，为了什么？就一个目的，让那些企图破坏和平的他们，对我们这支无畏而强大的军队，望而生畏。这就是我们为什么和战争之间，永远保持零距离的理由。蓝军请求向红军三号阵地发起攻击。战场是他们的战场，敌人是他们的敌人，仗怎么打自己定，请什么事啊？导演部不是保姆。是。
十一点钟方向，上角三十度有雷；十二点钟方向，纵深一百七十米有雷；一点钟方向，上角三十度有雷。扫雷车前出，破障。连长，狙击组，准备行动。收到。连长，狙击一旦成功，绝对能压下肖郎的风头。你瞎说什么大实话呢你？一条蛇也能让他们提早暴露作战意图。雷旅长，这就是你的特战分队。要是雷区保不住，猛虎旅的装甲大队就会顺利通过黑山口，三号阵地怎么保得住？老雷啊，你特战旅不会藏着掖着，专挑娃娃兵配属我旅吧？你别忘了，这场仗要是打败了，你也脱不了干系。徐总指挥，徐旅长，我们只是配合，仗怎么打？那是您定的，您这话。董少，首长，首长，不用敬礼。首长，您怎么来了？首长，特战旅让您失望。我失不失望不重要，主要是你们长不长记性。请首长指示。指示什么？这话要是传出去，不让人指着我后脑勺说我在护犊子吗？我只是作为副总指挥来视察，你们继续吧。是是
。雷队长，要想守住三号阵地，就必须有炮兵配合。报告，小狼特战队大队长贺天高，请求面见徐总指挥。让他进来。是。报告，进来。处长好，你就是拔掉蓝军十一个火力点的贺天高？不是我，是肖郎全体官兵。好，你们继续吧。是。李参谋，到，命令炮营，半小时内必须赶到三号 A 区。构筑火力网，阻止猛虎里的装甲大队。半小时到不了的。嗯、贺天高，到。这里是指挥部，徐旅长是老旅长了，经验比你丰富。出去。那半个小时确实不可能啊。<笑>好，喜欢打断别人话的人，不是不礼貌，就是很自信。你说半个小时不可能，那你认为要多长时间？我觉得需要一个小时。就那么自信吗？是。处长，您看，炮兵离蘑菇塔很近，地势很复杂，最关键的，我们要避开蓝军的电磁干扰，同时还有隐蔽机动路线，所以我觉得半个小时肯定不够。你们不是利用电子窑洞构建了炮兵的假指挥所吗？首长，蓝军电磁干扰不可小视。雷旅长，这可是红军指挥部。何天高，到，有什么想法，大胆的说出来。是，换做你。想如何应对？带着肖郎出席装甲大队，为炮兵赢得四十分钟时间。四十分钟？是。这可不是吹牛皮的。在拔牙行动开始之前，徐总指挥也说过类似的话。<笑>好，你还有什么要求？蓝军侦察机半个小时返巡一次，我要电磁干扰，切断通信十分钟。贺天高，到，立刻行动。是，多谢首长。能不能黑进他们装甲大队的指挥系统啊？没问题。哎，老头，咱们兄弟单位真是因为一条蛇暴露目标了。所以我跟你说了，要成为真正的肖郎，这点你要克服。听见了吗？老头，我回去之后在模拟训练中。加强。
你怎么也不拦着点儿？特战队已经连续作战，一共休息才不到五个小时，万一出了事儿，谁扛？你是怕他们受伤啊，还是怕担责任？这这不是一回事吗？贺天高这是抢着给人添堵呢，疲惫之事。副旅长，你要想看明白贺天高，就要先看明白你的脚下是不是战场。以后这种事儿少跟我磨呀。没有十分钟的时间，准备行动。是。所有人注意，所有人注意，黑山口狭窄性峡谷。三度只能平行通过两辆坦克，干掉他们两个装甲，让他们进退两难。文总裁，找到你的位置，把他们通讯系统给我干掉。石大胆、唐班长，在他们腹地白雷，完成任务之后到地点汇合。守护招猛，站点制高点，听我命令。老梁，到，顶好你的无人机。是。各组报告情况，准备就绪。报告。我们这边大概还需要五分钟。三分钟，三分钟。是。抓紧时间。出狼注意，出狼注意。猛虎入山，猛虎入山。阵型：坦克和步战车相间前进，数量：坦克和步战车各十五辆。峡谷通行，大约五分钟路程。班长，大坦哥被我们班长没有时间了，撤离，撤离。老头啊，这都马上了。他这个雷阵啊，他一个点都不能少啊！史大胆，赶紧撤，赶紧撤，听我命令，赶紧撤！史大胆，暴露目标，都是班长，快去！班长，既然让我发现了，我就不能让他活着离开。发现即歼灭，首战即决战，知道吗？啊！我怕他怎么不信？这什么情况？全都有了，实行 B 计划。上，准备战斗。向科长专门盯紧，过黑山口，通过前侦查要慢，通过时速度要快。营长，半小时前直升机就侦查过了，没有发现敌情。但是你别忘了，红军可是配属了两支特种分队，我们干的就是肖狼特战队还活着呢。肖狼忙活了八天八夜，早就半死不活了。小刘，到，去侦查一下。是。另外。两侧再派出侦察分队。是。
下吧，兄弟。老头，我已经拿到了他们的通讯系统，给他们发布命令，让他们继续前进。是。前方安全，可以前进。全速前进，快速通过。所有人注意了，实行 A 计划。嗯、大胆大胆儿，你的雷区没有问题吧？放心吧，都是我一一改造过的。嗯、狙击组准备，准备硬性击杀。收到，情况。动力十分低强，偏左两分，射程八百码，目标移动。狙击组，等我命令。三、二、一。行了，没退步。那当然。第二辆，射程六百码，风力四分之一强，收到。全体戒备，用埋伏，大胆，大胆。发现反坦克分队，车队停止前进。什么情况？全速前进！我们的指挥系统被入侵了。停止前进，迅速布阵。快，快快切断他的信号！部队分队全体出击！
，没事，没事吧？没事。太好了，老吴！吓我一跳，你臭小子！其他人呢？没看见。怎么就你自己啊？我去黑蓝军的电台了，你没事吧？没事，没事。杨王班长，哎，周五赵母呢？没看见。赵母呢？没神。必在二十分钟之内到达三号区。一个小小的突击骚扰，坏了整个作战计划。营长，敢这么干的，已经肖狼特战队打起来不要命，跑起来也不要命。
是，哎，就是牺牲了。小狼特战队扭转了整个战场局面。首长，蝎子不大，毒性可不小啊。战争史上，不相而战的故事从来没有间断过上演。面对着突如其来的打击，蓝军的装甲部队完全不知道如何应对。从这儿到这儿，重点侦查。报告。派去悬崖下边搜索红军飞行员的队伍，联系不特朗。会不会是特战旅的人摸上来了？扩大搜索范围，务必找到红军迫降的飞行员，拿回行吗？是。接的报告，悬崖顶部发现大功率电台。收到，归队。明白。肖郎一号，肖郎一号，我是肖郎二号。肖郎一号收到，警长。情报安全，并发现虎口滩峭壁上有蓝军的重要目标。确定吗？我们发现了大功率电台，应该是指挥部。这样，让教导员带着飞行员赶紧撤离。两个小时之内，我们到达指定区域，合力渗透，一定把它拿下。是。对了，那个峭壁有多高？目测二十五米左右。二十五米，你带人上去，等我命令。是。天高，我是陈斌，发动突袭必须先请示指挥部。旅长那边我来请示。小梁
。到，报告指挥部，我们发现重大目标，很可能是蓝军指挥部。是。根据肖郎反馈回来的情报，和田高有重要发现，这里极有可能就是何玉凯的指挥部。如果攀上这个峭壁，那何玉凯将成为瓮中之鳖。两位领导，这是峭壁，这可是峭壁呀、啊！万一要是把谁摔下来了，那可是重大伤亡事故。出了事故，谁的决定，谁的责任？雷队长，毕竟只是演习，我个人认为，韩峭壁确实冒险了。整天喊着仗怎么打，兵就怎么练，现在真打仗了，又都怕担责任了。我们整天喊着担当精神呢，总指挥。哎，这帽子你可不敢随便扣啊！安全很重要。不安全的训练，那就是不科学的训练。不科学的训练，训出来的部队哪能有战斗力呀、啊？您再想想。如果说安全就是科学，那救灾不用去了，仗也不用打了，因为不安全也就不科学，是吗？我心疼肖郎，他是我们特战旅的兵。总指挥，报告。二号阵地危急，老雷，怎么办？王参谋，到！命令贺天高，不管是不是何玉凯的指挥部，都给我拿下。是。雷子，你和教导员送飞行员回去，其他人跟我行动。教导员。我请去楼下。这样，你们重不重？我自己带飞行员离开。我申请留下，也许能帮上忙。那行，你留下，负责看着俘虏。你们两个，随教导员行动。是，是。走了，一定要注意安全。是。好了，出发，出发。肖郎一号，肖郎一号，我是指挥部，我是指挥部，欢迎你们进攻新目标。肖郎收到。小心点，没事，放心吧。
，该你上场了。飞行员还没有找到，搜索分队还没有联系上。是的，正在联系中，但是生命信号显示，他们并没有牺牲。这估计啊，又是徐战雷公明搞的电磁干扰，他们的二号阵地要守不住了，假装着声东击西，搞点小动作。如果他们碰上肖郎的话，应该已经被俘虏了。小美，说说你的想法。你们看啊，如果这帮飞行员是被肖郎给救走的，那他们一定会爬上峭壁，看看峭壁上面到底有什么。为什么？因为贺天高的好奇心。向北说的呢，也有道理，但这是演习啊，要翻越下面的峭壁，要冒很大的风险。命令：加强东西北三个方向戒备，别让雷公明的人钻了裤子。是，队长。我想带人去峭壁的南边侦查一下，做好防守。去，是。发的仔细一点啊。是。要是偷袭的话，晚上一定会从这个地方上。放心吧，这么多仿真地雷，要想从这儿过，够他们喝一壶的。对于肖郎这帮人，千万不能掉以轻心。小六，到，观察周边情况。是。看来真的是蓝军止不住呀！老董，打不打？小狼二号，检查装备，准备行动。小狼二号收到。怎么了？什么事儿？看一下，演习前，肖郎所有成员的伤病体检报告，尤其是甄志国和张敢，身上都有伤，加上疲劳作战这么久，现在又去爬峭壁，你怎么不早点拿出来？我说了也没人听啊，我这还快马加鞭的调出来的。肖郎一号，请假。命你们立即放弃任务，立即撤离，立即撤离。王涛。
么办？指挥部让我们撤离。啊、我是何天高，为什么要放心中我？何天高，我是徐战，你给我听着，无条件执行命令，立即撤离。已经确定目标是蓝军指挥部。何天高，听不懂我说话吗？我命令所有喷发学院人员给我安全撤回。真有埋伏，太贼了！这儿都有埋伏。南头改变了计划，咱们吸引火力，他们伸头斩首。所长注意，立刻展开斩首行动。行动。贺天高，贺天高指挥部，肖兰特战队已经判断南部峭壁，向你们发起突袭，向你们发起突袭。
，雷子，雷子！老子参加国际侦察兵大赛的时候，你们这帮小兔崽子还是骑不走呢！抓住了！中止演习，别动。好，我明白了。天高啊，演习终止了。知道，你们输了。怎么搞的？出了那么大事故？怎么了？刚才导演部打来电话，你的两名特战队员从悬崖上摔下去了，一死一伤啊。<笑>